வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி மாடி தோட்டத்தில் எலுமிச்சை எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் எலுமிச்சை வந்து ஒரு செடி அப்படின்னு அது ஒரு செடி வகை கிடையாது அது ஒரு மரம் அதனால் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் மரம் வகையை சேர்ந்த எலுமிச்சையை வளர்க்குறது கஷ்டம் அதனால் இதுலேயே ஒற்றகங்கள் இருக்குது இந்த ஒற்றகங்கள் குறைவான உயரத்தில் சின்ன தொட்டிலேயே வந்து வளர்க்கக்கூடியது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒற்றகங்களை நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குறது தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா நாட்டு ரகம்னா அது ரொம்ப பெரிய மரமாக வளரும் அது வந்து தரையில் வச்சு தான் வளர்க்கணும் நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு அது கரெக்டாக செட் ஆகாது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒற்றகங்களை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம மாடி தோட்டத்தை வளர்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது என்னோடய மாடி தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய லெமன் இது வந்து ஜூஸ் லெமன் சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா தோல் ரொம்ப மெலிதாக இருக்கும் கட் பண்ணி பார்த்தா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அதோடய பழமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் பிரிஞ்சிங்கன்னா நல்ல ஜூஸ் கிடைக்கும் இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியை வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு இது நான் வந்து ஒரு இரநூறு லிட்டர் பேரலில் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் மர வகைகள் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய பேக் ரெடி பண்ணுறது நல்லது இப்போ க்ரோ பேக் வச்சு வளர்த்தோம்னா அது கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் இது மாதிரி பேரல் இரநூறு லிட்டர் பேரலாக வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி நான் வளர்த்துட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி பெரிய பேரலாக தேர்ந்தெடுத்தால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செடிகளை வளர்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு தேவையான மண்கலவையை நம்ம முதல்ல தயாரிக்கணும் மண்கலவைன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் பயன்படுத்துறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மண்ணும் தேங்காய் நற்கழிவு ப்ளஸ் தொழுவுரம் பயன்படுத்துகிறேன் இது மூணு தான் பயன்படுத்துகிறேன் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உயிரங்களும் பொண்ணாக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேவைக்கு ஆட் பண்ணிப்பேன் இப்போ நம்ம மண்கலவைக்கு முக்கியமாக பயன்படுத்துறது இது மூணு தான் நமக்கு தேங்காய் நற்கழிவு நம்ம இந்த தொட்டியில் நிறைய நம்ம போட வேண்டியிருக்கும் அதனால் நம்ம தேங்காய் நற்கழிவு நம்ம அதிகமாக போடுற மாதிரி இருக்குது செலவு அதிகமாகும்னா நம்ம நம்ம தேங்காய் வாங்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் நேரம் கூட நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டாலும் நமக்கு ஈஸியாக அது ஃபில் ஆகும் ஏன்னா தேங்காய் நேரம் கழிவு போடும்போது அது நமக்கு லோட் ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமைங்கி உள்ளார போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி தேங்காய் மட்டையை நம்ம போட்டோம்னா கொஞ்சம் அப்படியே மேலே நிற்கும் கொஞ்சம் கேப்பு நிறைய கிடைக்கும் அது வேறு போகிறதுக்கு இந்த செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போது இந்த செடியை நம்ம நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம இதை வைக்காமல் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம டெம்பரேச்சருக்கு இதை வந்து நம்ம வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம நர்சரியில் வேறு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் நம்ம இங்கே வந்து வைக்கிறது வேறு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் மாடியில் அதனால் ஒரு ஓரமாக வச்சு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை பராமரிக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம மண்கலவை தயார் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அசோஸ்பைரலம் பாஸ்போ பேக்டீரியா சூடமோனாஸ் ட்ரைகோட்ரமா விருடி இது நாலத்தையும் தேவையான அளவுக்கு கலந்து கூடவே மண்ணில் வந்து புழு தாக்கல் இருக்கா இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வேப்பம் புண்ணாக்கும் நம்ம கலந்து மண்கலவையை ஒரு வாரம் நம்ம வந்து தயார் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம இந்த பேப்பர்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை தூக்கி நம்ம இந்த நடவு செய்யலாம் நடவு செய்யும்போது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் நம்ம இந்த தொட்டியில் ட்ரெயின் ஹோல் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா தண்ணி தேங்கி நின்னால் நம்ம இந்த செடி இறந்துடும் அதனால் நம்ம ட்ரெயின் ஹோல் போட மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக ட்ரெயின் ஹோல் வேணும் இப்போது நம்ம செடியை நடவு செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இந்த செடியிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை அடி வளர்கிற வரைக்கும் பக்கவாட்டு கிளைகள் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படி பக்கவாட்டு கிளைகள் வந்ததுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தொட்டிக்குள்ளாரையே சுற்றிக்கும் அப்போ தொட்டிக்குள்ளாரையே நம்ம இந்த கிளைகளாக இருந்ததுன்னா நமக்கு தொட்டிகளாக இருக்க மண்ணில் வந்து சூரிய ஒளி படாது அதனால் நம்ம சூரிய ஒளி படுற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த செடிகள் நடவு செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு நல்ல தலைச்சத்து கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம காய்ந்த இலை சருகுகளை இது மேலே நம்ம போட்டு விடலாம் இந்த லெமன் செடி நடுறதுக்கு இந்த ஜூலை மாதம் ஏற்ற மாதமாக இருக்கும் ஏன்னா ஜூலையிலேருந்து நமக்கு வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த நேரங்களில் செடி கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செடிகள் பெருசானதுக்கப்புறம் அது ஈஸியாக நம்ம தட்பவெப்ப நிலையை தாக்கு பிடிக்கும் அதனால் ஜூலை மாதத்தில் நம்ம நடவு செஞ்சோம்னா அதோடய வளர்ச்சி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேப்பெண்ணெய் கரைசலில் நம்ம தோட்டத்தில் தெளிக்கும்போது இந்த செடிக்கும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தெளிச்சுட்டே வந்தோம்னா இதோட இந்த செடியில் பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது அதே மாதிரி பயிரூக்கிகளும் நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை நம்ம தோட்டத்துக்கு எப்போல்லாம் நம்ம பயிரூக்கி பயன்படுத்துகிறோமோ அதாவது மீனம் நிலம் பஞ்சக்காவே அந்த மாதிரி
அதே மாதிரி இந்த செடிகள் நட்ட உடனே இது ஒட்டு செடின்றதால் அந்த மொத வருஷத்துலேயே வந்து பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் பூக்கள் பூக்க ஆரம்பித்து பிஞ்சு விட ஆரம்பிச்சதுனால் நம்ம செடியோட வளர்ச்சி குறைஞ்சிரும் அதனால் மொத வருஷத்தில் நம்ம இந்த பூக்களை வந்து உதிர்த்து விட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் செடிகள் நல்லா வளர்ச்சி அடையும் அப்போது வந்து நமக்கு நான் நிறைய மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் மொத வருஷத்தில் பூக்களை உதிர்த்து விட்டுட்டு ரெண்டாவது வருஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து பூக்களை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் நமக்கு காய்கள் நிறைய கிடைக்கும் இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம உரங்கள் எதுவும் தயார் பண்ண தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி கழிவுகளை வச்சே நம்ம உரம் தயாரித்து இந்த செடிகளுக்கு போடலாம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற காய்கறி அரிசி இந்த மாதிரி கழுவுன தண்ணியை கூட நம்ம இதுக்கு ஊற்றலாம் அதனால் நல்ல இதோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் மகசூலும் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இதை பூச்சி தாக்குதலேருந்து தவிக்கிறதுக்கு நம்ம தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்துகிற அதே த்ரீஜி கரைசல் வேப்ப புண்ணா கரைசல் வேப்பெண்ணெய் கரைசல் இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஆனால் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம இந்த மாதிரி வேப்பெண்ணெய் கரைசலை தெளிச்சுட்டே இருந்தோம்னா இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன பூச்சி தாக்குதல்கள்லாம் வராமல் நம்ம இந்த செடியை வளர்க்கலாம் செடிகள் பூச்சி தாக்கல் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை தடுக்கிறத விட வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை நம்ம இந்த மாதிரி வேப்பெண்ணெய் கரைசல்லாம் தெளித்து தயாராக வச்சுட்டோம்னா செடிக்கு பூச்சி தாக்குதலே வராது அப்படி வராமல் இருந்ததுனாலே நமக்கு போதும் செடியோட வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மாடி தோட்டம் பற்றி மேலும் தகவல்களுக்கு என்னோட குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இதே மாதிரி மேலும் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி